कुछ रंग प्यार के ऐसे भी वट है सॉरी आंटी जी मैंने आपको डिस्टर्ब किया एक्चुअली मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था लेकिन पहले सोहा आपके साथ वक्त बिताना चाहती थी इसलिए रुकना पड़ा और फिर अब देव बीमार है तो सोहा जिद कर रही थी बस ये हमारा हाउस है इस छत के नीचे वोट किसकी जिद है ये हमसे छुपा नहीं है मैं जानती हूँ आंटी जी की ये मेरा घर नहीं है लेकिन मैं अपने अपने लिमिट्स को जानती हूँ और अपनी बेटी की जिद को भी इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया जब तक देव ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं अपनी बेटी सोहा को आप लोग के पास छोड़कर चली जाऊंगी और मैं घर जाऊंगी हाँ तो ये ये सोहा का ही हाउस है इस हाउस की बेटी है उसका जब तक जी चाहे वो यहाँ रह सकती है और मैं सोहाना की माँ सोहाना की माँ होने के नाते मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है सोहा को यहाँ अकेले छोड़ के जाना लेकिन फिर भी मैं उसे यहाँ छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि इस घर में उसे प्यार करने वाले और लोग भी है मैं चलती हूँ सुनो जी तुम तो अभी देव के कमरे से ही आ रही हो ना कैसी तबीयत है देव की वो अभी बच्चों के साथ खेल रहे तो उसकी तबीयत ठीक है वो आप देख लीजिए मैं चलती जी जी सीखी आपने ऐसे से कर रही थी कि आपकी पोती को आपके हाउस में छोड़कर जा रही है जैसे कि जैसे कि आप पे कोई एहसान कर रही हो अब जो भी रीजन चली तो गई है ना यही मौका अच्छा है देव से जाके डाक कर लीजिए आप टेल करो ना जीजी कि ये बंगालन इस हाउस में अब नहीं रहेगी नहीं ये बंगालन अगेन हमारा पोपट बना के चली जाएगी जीजी इस हाउस को आपने अपने खून पसीने और आंसुओं से सींचा है देव आपकी टाप कभी नहीं डालेगा उसे आपके लिए दूसरी मैरिज के लिए ना हाँ करना ही पड़ेगा अरे बाप रे ये गेम तो मैं बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ प्लीज काट मुझे सिक्स ला दो प्लीज काट प्लीज तो मैं नहीं करेगी नहीं पैदा सिक्स आने वाली हूँ क्योंकि विंटर मैं करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ थ्री चाहिए तो आप भी जीत सकते हो चलो बोलो बोले कुछ नहीं अरे वाह सिक्स क्या बात है सुबह जीत गई सुबह चलो नहीं पापा मैं नहीं जीती आपने डाइस चेंज कर दिया था मेरा तो तू आया था बोलूं मैं चीटिंग करके जीतना नहीं चाहते तू अपनी चांस के बेटा आपने चीटिंग क्यों की आप तो आलों को जीताना चाहते थे अरे नहीं हम तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे बेटा मैं भी विन करना चाहता हूँ पर आपको तो बस सो आना की पड़ी है जिन्हें कहना आप लोगों की जान अरे पूरा मान गया ना देखा माँ देव मुझे तुझसे कुछ बात करनी गुन्नी गुन्नी तुम ये सब छोड़ो और अंदर जाके जल्दी से फिश बनाने की तैयारी करो वो लोग कभी भी आ सकते जल्दी करो जल्दी करो विजय सोना और सोहा का घर है ये पहली बार नहीं आ रहे हैं वो लोग आशा मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मेरी बेटी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है उसने मेरी बात मानी औरों की तरह नहीं है वो काका अरे जतिन नमस्ते काका नमस्ते काका काका जो सामान आपने मंगाया था वो भी ले आया हूँ मैं मैं जतिन से कुछ मंगाऊ और वो लेकर ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तुमने जतिन को लंच पे बुलाया ना कि काम करने के लिए बुलाया उसे काकी इट्स ओके रास्ते से ही तो पिकअप करना था अरे मेहमानों से काम करवाता है कोई <laughs> जोतिन सुना तुमने तुम्हारी काकी तुमको क्या बोल रही है अरे भाई ये तो इसका अपना घर है ये कोई गेस्ट नहीं है मेरे बेटे जैसा है जोतिन है कि नहीं अरे जोतिन तू कब आया जोतिन मेरे बेटे से भी बेटर है वैसे जोतिन Congrats and thank you. <laughs> All the best, ना? दादा ये किस लिए? वो मतलब 
तूने मेरी पोजीशन से जो मुझे फ्री कर दिया और मेरा एक काम कर देना मेरे लिए भी मेरी पसंद के बाबा ढूंढ के देना मुझे अरे हे जतिन बेटा तुम खड़े क्यों बैठो ना अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है और बेटा ऐसे लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते जिनको कोई सेंस नहीं आराम से बैठो तुम्हारा अपना घर है मैं आता हूँ गुन्ने तबीयत कैसी है तेरी मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ मैं सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि तुम और सोना यहाँ से कहीं नहीं जाओ तू बता ना तुझे कुछ बात करनी थी बोल ना माँ देव कई सालों से एक बोझ अपने दिल पर लेकर जी रही ये माँ के बारे में ऐसा कुछ जानता तो जो तुम भी नहीं जानते देव तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ जानता हूँ माँ लेकिन अब मैं तेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहने दूंगा बस थोड़ा वक्त दे दे मैं सब ठीक कर दूंगा माँ बचपन से लेकर तूने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस घर को संभाला है देव खेलने कूदने की उम्र में जिम्मेदारियां सर पे उठाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई क्या कह रही है माँ तू सच कह रही है मुझे बोलने दे तेरे पैदा होने पर मेरी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था मेरी जिंदगी बदल गई थी लेकिन माँ बाप का भी तो फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे लेकिन तुझे तो तेरा बचपन ही नहीं मिला ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई ये क्या बोल रही है तू? तो? तूने मुझे सब कुछ दिया तेरे कुछ भी कहने से ये सच नहीं बदलेगा हर सच तो यही है इस परिवार को जो कुछ भी मिला है सिर्फ तेरी वजह से मिला है इसलिए मेरा तुझसे कुछ मांगने का हक भी नहीं है पर फिर भी ये क्या बोल रही है तू तो? तेरा मुझ पर हक नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा ये तेरी दी हुई जिंदगी तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तू बोल के तो देख तू जो कहेगी ना मैं वही करूंगा बोल ना माँ मुझे क्या चाहिए अगर मैं तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो, तो मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब बेटा हूँ बोल के तो देख माँ तू जैसा कहेगी मैं वैसा कर दूंगा तू और सोनाक्षी तुम दोनों शादी कर लो हेलो हेलो बाबा सोना बेटा कहाँ हो तुम लोग अरे हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं अरे कितनी देर में पहुँचोगे बाबा एक्चुअली वो मुझे गुड़गांव जाना था मीटिंग के लिए गुड़गांव जाना है बेटा तुम यहाँ नहीं आ रही हो क्या आ, बाबा मैं आ रही हूँ लेकिन मैं कुछ ही देर के लिए आऊंगी जल्दी ऐसी निकलना पड़ेगा ना मीटिंग के लिए लेकिन सिर्फ मैं ही आ रही अकेली आऊंगी मतलब सुहा कहा सुहा कुछ दिनों के लिए यही रहेगी बाबा एक्चुअली वो बाबा मैं बस निकल ही रही हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ ठीक है बाय हेलो हेलो सोना बेटा हेलो हेलो इसने भी वही किया क्या हुआ काका क्या फायदा है जोतिन इतना सोचने का इतनी तैयारी करने का अरे जब सोना को अपने डिसीजन खुद ही लेने हैं तो हमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है यहाँ मैं शोहर उसका वेट कर रहा हूँ और उसने फोन करके बोल दिया कि शोहर नहीं आएगी और मैं आऊंगी तो गुड़गांव चली जाऊंगी गुड़गांव हाँ काका सोना को कुछ काम था उसको जाना था गुड़गांव तुम्हें कैसे पता शोहा का फोन आया था तुम्हें <laughs> जतिन वो मेरी बहन है स्मार्ट है इसलिए तुझे पहले फोन किया होगा सौरभ तुम बीच में मत बोलो बस काका आप शांत रहिए प्लीज आप सोना ने मुझे फोन नहीं किया था मुझे ऑफिस से फोन आया था उनको लगा शायद मैं भी सेम मीटिंग में गुड़गांव जा रहा हूँ सोना के साथ ठीक है जिसकी जो मर्जी आए करो ये तो क्या बोल रही है तुझे तो सब पता है ना तू जानती है हमारा रिश्ता कैसे टूटा था फिर तू ऐसा कैसे सोच सकती है ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता थे इतने सालों में इतना कुछ बदल गया मुझे लगता है तुम दोनों बदल गए हो तुम दोनों ज्यादा समझदार हो गए हो तो ऐसे में जो रिश्ता 
टूट गया उसे फिर से नए सिरे से जोड़ा क्यों नहीं जा सकता बेटा लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं पिछली बार पिछली बार मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मैं गलत थी लेकिन आज तुझे मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का तुझे इस बारे में सोचना चाहिए देव मैं अपने सर पर ये बोझ लेकर नहीं जीना चाहती कि मेरी वजह से शायद तुम दोनों अलग हो गए हैं देव मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहती हूँ अगर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तो तुम दोनों मुझे माफ तू तो क्या बोल रही है तुमने कोई गलती नहीं की मैं मानती हूँ की गलती मेरी अकेली की नहीं थी आखिर में रिश्ता तुम दोनों को संभालना चाहिए था मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सही नहीं हो और ये बात मैंने तुझसे साफ कही भी थी जब तू सात साल पहले सोनाक्षी से शादी करने जा रहा था पर उस वक्त तो तुम दोनों ने ये बात नहीं मानी उस जिद के पीछे कोई तो वजह होगी ना बेटा तुम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से तो आज उसी प्यार के खातिर सोनाक्षी को अपनी जिंदगी में वापस लिया तो क्या कर रही है देव मैं तुझे अकेले जीते नहीं देख सकती मैं नहीं चाहती कि मेरा देव जिसने अपना बचपन गवाया उसे किसी और कमी के साथ जीवन जीना पड़े मैं जानता हूँ कि तू जो भी करती है सिर्फ मेरी खुशी के लिए करती है लेकिन सोनाक्षी और मैं एक नहीं हो सकते हम हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गए अब ये नहीं हो सकता पर क्यों सुहाना की वजह से देव सुहाना के लिए ही तो तुम दोनों एक हो जाओ सुहाना के बारे में सोच के ही मैं ये कह रहा हूँ हमारे बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद हम नहीं चाहते कि सुहाना पर उस सब का असर पड़े हम दोनों की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी सुहाना और अगर उसे भी खुश नहीं रख पाए ना तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी ठीक है अगर तू सोनाक्षी को नहीं अपना सकता तो मैं तुझ पर दबाव नहीं डालूंगी पर तुझे नई जिंदगी शुरू करनी होगी दे तुझे अपने लिए कोई और जीवन साथी चुनना होगा अगर सोनाक्षी नहीं तो ना सही पर तुझे दोबारा शादी करनी होगी पंडित जी लड़की ना लाखों में बन होनी चाहिए क्योंकि हमारा देव ना करोड़ों में बन हाँ नो 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 अमीर खानदान की भी नहीं चाहिए देखिए लड़की हमें आज्ञाकारी और सुशील टैप की चाहिए हाँ जिसे हम जब कहें स्टैंड हो जाए और जब कहें सिट जाए आप इंडरस्टैंड किया आपने ठीक है फोन कीजिएगा जयराम जी की बैठ हो गया बाहर ऐसी घूर रहा है हमने जैसा थिंक किया था तो वैसा ही हो रहा है ना चल स्माइल कर दे है? तेरा प्लान आखिर काम आ गया क्या स्माइल कर दूँ अरे मेरा प्लान फेल करवा रही हो अब फर्क हो रहा है अरे ऐसी लड़के देव भाई को पसंद है क्या कर रही हो मम्मी थोड़ा सा तो सोच लिया करो मैंने समझाया भी था कैसी लड़कियाँ पसंद है और आप पता नहीं अरे इसमें देव की लैक और नैक ऐसी मतलब क्या है हमें लड़की तो इस हाउस में हमारे लैक की आएगी पर देव इसलिए थोड़ी ना मैरिज कर रहा है क्यों अपनी लाइक की लड़की लाना चाहता है यहाँ पे वो तो इसलिए मैरिज कर रहा है क्योंकि जीजी चाहती है और जीजी की जिम्मेदारी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना बेटा तो लड़की तो हमारी चूज की आएगी जिसकी लगाम ना हमारे हाथों में रहेगी इंडरस्टैंड मैम मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता पॉसिबल नहीं क्यों नहीं है तू तो कहा था कि तू मुझे जो चाहिए वो देगा तो मेरी ये मांग पूरी क्यों नहीं कर सकता तू या फिर तू चाहता ही है कि मैं इस बोझ के तले ही मर जाऊ देव सालों पहले मैं तेरे लिए सोनाक्षी को इस घर में ले आई थी तो क्या अब तू मेरी खुशियों के लिए इतना नहीं कर सकता माँ मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ मगर मेरी बात मान मैं ये शादी नहीं कर सकता अगर मैंने शादी की तो सुहाना के साथ भी ना इंसाफी होगी सुहाना के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी बेटा जब वो बड़ी हो जाएगी अपने आप हाँ समझ जाएगी वो बहुत समझदार बच्ची है लेकिन अगर तू दूसरी शादी करने से इनकार कर रहा है तो ये अपने आप से अपनी माँ से 
बहुत बड़ी ना इंसाफी कर रहा है आ, तो मुझे मुझे समझने की कोशिश करना देव अगर तू ने सोनाक्षी को दोबारा अपना जीवन साथी चुना तो ठीक वरना तुझे किसी और से शादी तो करनी ही होगी मैंने जो डिसाइड करना था वो कर लिया है विजय ये क्या बचपना है माँ बाबा को जाने दो ना अगर उन्हें जाना है तो वैसे भी हर बार इमोशनल ब्लैकमेल करके रुक जाते हैं हाँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें तो अपनी बाप की इज्जत ही करनी नहीं आती इसलिए तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा बाबा ऐसे मत जाइए ना हो सकता है सोना दी किसी रीजन से वहाँ अटक गई हो काका प्लीज रुक जाइए क्या जोतिन तू बाबा को रोक मत वरना वो रुक जाएंगे तेरे कहने पर उनको जाना है तो जाने देना दादा सोना अच्छा वह तू आ गई देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं बाबा ये बैग लेकर आप कहा जा रहे हो बेटा जब मेरे यहाँ किसी को कोई जरूरत ही नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का मतलब क्या है तुम लोगों को अपने बारे में अपने आप सोचना है अपने डिसीजन खुद लेने हैं तो लो लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ कोई गलती करते हुए नहीं देख सकता बाबा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी जब उन लोगों ने तुमसे वहाँ रुकने के लिए कहा तो तुम वहाँ रुक गई तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब नहीं वो ईश्वरी जी पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती रही कि मैं कल ही शोआ और सोना को वहाँ भेज दूंगी लेकिन मेरे जाते ही सब कुछ चेंज ये बात तो सुनिए मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मुझे पता है बेटा ये सब क्या चल रहा है तुम्हें वो लोग अब हमसे ज्यादा प्यारे हो गए हैं तुम्हें क्या लगता है बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी लाइफ वापस उस घर के पीछे आकर रुक गई उन लोगों के सामने अब तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है मैंने बहुत सोचा था लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहां लाने के बाद तुम्हारी हर बात मानने के बाद तुम हमें छोड़कर उस घर में चली जाओगे बाबा आप गलत समझ मेरी बात तो सुनिए आप हेलो हाँ हाँ तो कल की फ्लाइट बुक कर दो ना टैक्सी भेजो जल्दी तब घूरता है शहर में मेरा और अगर तू ये नहीं कर सकता तो तो सात साल पहले तूने अपने आप को हम सब से दूर कर दिया था ये घर तो तेरा था पर तू उस घर का नहीं था मैं तेरी माँ थी पर तू मेरा बेटा नहीं था और अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो तो मैं ये मान लूंगी कि मेरा बेटा कभी वापस ही नहीं आया अगर तुझे इस घर में मनमानी चलानी है तो ठीक है मैं इस घर में रहूंगी पर इस घर की नहीं रहूंगी तू मेरा बेटा होगा पर मैं तेरी मां नहीं रहूंगी जब अपना डिसीजन ले सकते हो तो मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है अब मेरा ये डिसीजन बदलेगा नहीं ऐसे बदलने भी नहीं आई हो बाबा सिर्फ बात करनी आई बात तो कर सकती हो ना बाबा ऐसा एक दिन भी नहीं गया जहा मैंने आपके बारे में माँ के बारे में नहीं सोचा तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों से बढ़कर मेरे कोई और हो भी सकता है बेटा ये डिसीजन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया तुमने मुझे मजबूर किया है डिसीजन लेने के लिए बाबा मैं जानती हूँ कि से बदल चुकी है और वक्त के साथ कुछ चीजों का बदलना नेचुरल होता बाबा मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती मैं उस फैमिली से या उस घर से नफरत नहीं करती यही आपको इफेक्ट करता है ना लेकिन बाबा मेरे पास उस फैमिली से नफरत करने के लिए कोई रीजन ही नहीं मेरा उस घर से क्या रिश्ता है लेकिन सुहा का रिश्ता आप ही सोचे अगर मैं उस फैमिली से नफरत करूंगी 
तो सोहा पे क्या बीतेगी वो क्या सोचेगी कि उसकी माँ उसके पापा के परिवार से नफरत करती है क्या आप चाहते हैं कि मैं सोहा को ऐसे हालात में बड़ा करूं? मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी और जब आपके और माँ के बीच कोई प्रॉब्लम होती थी झगड़ा होता था अचानक से जब मैं आती थी तो झगड़ते झगड़ते आप अब लोग रुक जाते थे हंसते थे मुस्कुराने लग जाते थे क्यों क्योंकि दादा और मेरी खुशी आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी तो देव और मैं भी बस यही कर रहे तुम मुझे उस देव के साथ कंपेयर मत करो बस बाबा मैं आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर मैं खुद को आपके साथ कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ तो फिर मैं अपनी बेटी को गलत परवरिश कैसे दे सकती हूँ देने भी नहीं और हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि शुआ उन लोगों के घर में ज्यादा देर तक रुके शुआ देव के साथ रुकना चाहती थी क्योंकि देव की तबीयत ठीक नहीं है तो देव यहाँ आ सकता था ना उसको यहाँ आने से किसी ने रोका है क्या अगर मेरी तबीयत खराब होती तो आप मुझे घर से बाहर जाने देते अगर ये बात है तो बोलना चाहिए था ना आपने मेरी बात सुनी बेटा मुझे बस एक बात की टेंशन है मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कुछ भी तुमने कहा है उसके अलावा और कोई बात नहीं है तू देव के बारे में कुछ नहीं सोच रही उसके लिए तेरे मन में कोई फीलिंग नहीं मैं कसम खा के बोलती हूँ कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं मैं हम शो कि छो भी नहीं सकता बाबा हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.